PA 体值，我把 PA 体值写成这样，这个国中的写法，因为国中没有教对数，所以要这样写。高中有高中的写法，那么心率浓度是十的负偏执方答案，所以如果我是浓度是零点一，十的负一 ，PA 体值就是一；如果气浓度是十的负十三，那么就可以就是十三。那么这样就会是一个酸碱值的指标，对，氢的浓度作为一个酸碱值的指标，根据它的大小，知道它是酸性、中性还是碱性，把刚才的氢的浓度跟这个 pH 值的定义结合在一起之后，你就会晓得，原来 pH 值如果比七要来的小，就是负六、负五啊，负六比负七大嘛，负五比。负六大嘛，所以讲是基本度比较大，大于十的负七的，这样就是叫做酸性，所以酸性容易 p h 值会小于七。我们中性呢，就十的负七就是等于七。那如果是碱性呢，就比负七来的小，有负八、负九的 p h 值就是大于七，就大于七。所以这样就用这个来表达。所以呢 p h 值就是一个氢离子的末浓度的表示方法。那么它用来指示一个容易的酸性、中性还是碱性 ，pH 值如果小于七，表示它是酸性；等于七，表示中性；大于七，表示它是碱性。大于小碱性。那你会发现，原来氢离子浓度的大小跟 pH 大小正好是相反 ，pH 值越小，氢离子浓度就会越大。这是一个重要的事情，要记得，因为考试的时候。有人问气体浓度，有人问 pH 值大小，这两个答案是相反，不就是我们的 pH 值用来表达我的酸碱性？那我们之前学过一个东西来让我知道酸性、中性、碱性，我们什么法知道的？指示剂，酸碱指示剂，靠颜色来，当然没有办法那么精确，但是呢，我们可以知道酸性、中性、碱性，所以用个表。我们已经看过不止一遍了，对不对？告诉你要背，我也说过好几遍了。会考词蕊，会考分态，有人考过广用，基本上没考过分红。但是你要记好颜色，要背好，它是酸性、中性、碱性。这当然是比较粗略的，只知道是酸还是碱而已。那么有比较精确的方法就是 pH 计 pH 仪，它可以呢帮我量出来。然后呢，到小数点第二位，它有它的原理，那高中之后才会学，国中不用理它，你只要知道有这个玩意儿就可以了。所以这就是用来告诉你，我来表达它是酸性、中性、碱性的方式。最简化的呢，就是酸碱指示剂；精确的呢，就是 pH 仪。我现在教你叫做 pH 值。用 pH 值来表达的是酸性、中性还是碱性，请你要记住。一，水会自然解离；二，解离的时候，氢离子浓度跟氢浓度有个关系，相乘等于十的负十四。三，记住 pH 值的定义，什么叫 pH？ 氢离子浓度等于十的负 pH 次方大 M。把这几件事情记下来，然后后面再拿出来用就可以了。就是有关于我们的介绍 ，OK。